हरिओम श्रीराम अंबंद्य मी सुरेखा गवस मी अगोदर प्रभादेवीला राहायची माझी एक मैत्रिणी आहे राखी म्हणून जी वरळीला राहते ती माझ्याबरोबर आम्ही दहिसरला कामाला जायचो माझी मुलगी अगदी छोटी होती पाच सहा महिन्याची होते तेव्हापासून मी दहिसरला कामाला तिला घेऊन जायचे पायनगरमध्ये ठेवायचे आणि संध्याकाळी त्यांना घरी घेऊन यायचे असा रोज आमचं चालायचं माझ्याबरोबर एक ती मैत्रीण जी बापूंकडे जायची की त्यावेळेस बापू प्रभादेवीला राहायचे डिसिल्वा हायस्कूलमध्ये बापूंचं प्रवचन चालायचं पण मी मानत नव्हते काही त्यावेळेस काहीच मानत नव्हते फक्त काम करायचं आणि घर सांभाळायचं एवढंच माझं चाललेलं होतं तर माझी मैत्रीण नेहमी माझ्या मागे लागली की तिला बापूंचं फार वेळ आहे की तू चल फक्त एकदाच चल तुला नाही पटलं तर तू करू नकोस मानू नकोस असं करता करता त्याच्यामध्ये वर्ष तरी गेलं असेल ही सत्त्याण्णव अठ्ठ्याण्णवची गोष्ट असेल की मला म्हणे चल तर खरं बापूंकडे गणपतीला तू फक्त चल माझ्याबरोबर तर मुलगी माझी जेम तेम दोन वर्षाची होती त्यावेळेस तर मी गेली म्हटलं चल बापूंचं ते डिसी बापू राहायचे त्या घरी तर मी तिथे गणपतीला गेली त्या मैत्रिणी माझ्या मुलीला बरोबर घेतलं तर मी तिच्या मागे सहज असं की कोणाच्या तरी गणपतीला जातो पाया पडतो असं करून मी मागे आणि माझ्या मुलीला घेऊन ती पुढे गेली गणपतीच्या ती पाया पडली मुलीला पडायला लावलं मी अगदी बापू नंदाई आणि दादा बाजू त्यांच्या बाजूने मी अशी गेले पण मला काही स्पंदनं जाणवली नव्हती त्यावेळेस काहीच वाटलं नव्हतं की आपण चला सरळ तिने पाया पडली माझ्या मुलीला बापूंच्या पाया पडायला लावलं बापूने आशीर्वाद दिला ती तिला घेऊन पुढे गेली मी गणपतीच्या पाया पडले बापूंकडे फक्त बघितलं बापूंच्या बाजूने मी आपली उतरून आम्ही खाली आलो तोपर्यंत पण मला काय जाणवलं नाही पण जेव्हा मी शेवटचा जिना खाली उतरत होती उतरत होती तर अंगातून अक्षरशः असं थरथर सुरू झाली खाली रोडवर आम्ही आलो उभं राहिलो मला म्हटलं चल आता तर मला म्हणे नाही थांब बापू येतील आता असं करून थांबलो मी तिथं आम्ही तिघे पण थांबलो बापू समोर आले आणि त्यांनी जे दर्शन दिलं त्या आपोआप माझ्या डोळ्यातून अश्रू चालू झाले अंगाचा थरखाप चालू झाला की ते दर्शन म्हणजे पहिली भेट बापूंची माझी की तेव्हापासून बापूंचं मला वेळ लागलं त्याच्यानंतर मुलगी माझी तीन वर्षाची झाल्यानंतर प्रवचनाला आम्ही गुरुवारी जायचो तिथे बापूंचं दर्शन घ्यायचं की रस्त्याच्या कडेला आम्ही बसायचो दर्शन घ्यायचो आणि मुलगी तीन वर्षाची झाल्याच्यानंतर मग मला घरात बसावं लागलं की जे मी टिफिन चालवायची असं करून पण मी बापूंचं हे करायची असं करता करता प्रत्येक संकटातून त्यांनी मला बाहेर काढलं आम्ही विरारमध्ये आलो राहायला तिकडचं भाडं परवडत नव्हतं म्हणून आठ वर्षापूर्वी आम्ही विरारमध्ये राहायला आलो तर एक नंबर प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यासमोर मी उतरून मला एक तर दिसायला थोडं कमी आहे ऑपरेशनमुळे एक नंबर प्लॅटफॉर्मच्या इथून मी हिंमत म्हणजे कधी मी ट्रॅकमधून पार करत नाही की तारवाडीमध्ये आम्ही राहत होतो आणि ट्रॅकमधून मी जायची कधी हिंमत करत नव्हते तर मी म्हटलं चल आता सगळे लोक जात आहेत तर आपण पण जाऊया त्यांच्या मागे मागे असं करून ती लोक तर पटापट पार झाले की त्यांना माहीत होतं इकडून एक मेल येते तिकडून एक मेल येते म्हणून पण मला काय एवढं कळत नव्हतं की आवाज की मागची मेल येणार तर मला त्या लोकांनी सांग ओरडून सांगितलं की तुम्ही पाठी व्हा म्हणून मग पाठी झाली आणि मी ती धरून उभी राहिली ती मेल गेली ती मेल गेल्याच्यानंतर पुढच्या ट्रॅकवर तिकडची मेल होत होती की जी गुजरातवरून येते ते तर मी नेमकी ज्या ट्रॅकवर उभी होती त्याच ट्रॅकवर मेल येणार होते आणि लोकं ओरडत आहेत पण नेमकं पुढे गटर असल्यामुळे मला अंदाज येईल ना की मी उडी कशी मारू काहीच समजत नव्हतं मला मी म्हटलं संपलं आता लोकं ओरडत आहेत समोरून की उडी मारा आणि या इकडे मी काहीच नाही केलं मला काहीच कळेना तर तिकडून एक की जे हमाल असतात की लाल ड्रेसवरचे त्यातला एक माणूस आला आणि मला धरून ओढून तो पटकन पटरी पार केली आणि मेल तिथून पास झाली पुढे गेल्या म्हटलं असेल त्याला थँक्यू म्हणूया आभार मानूया पण तो माणूस गायब झाला होता की म्हटलं बापूंनी हे मला इथं वाचवलं त्याच्यानंतर आत्तापर्यंत मी कधी ट्रॅकमधून प्रवास नाही केला दुसरी गोष्ट माझी मुलगी झी मराठीला कामाला आहे की ती रात्री त्यांचं शूटिंग संपल्यानंतर एक एक वाजता घर येते एक वाजता दीड वाजता तर कधी कधी असं होतं की दोन पण वाजतात मग मी कधी कधी तिला एक आणायला स्टेशनला जाते पण मला भीती नसते मनामध्ये जाताना माझा बापू माझ्या बरोबर आहे तो काही होऊ देणार नाही बापूंना सांगते की तुम्ही पहा तिला स्कूरपणे घर घरी घेऊन या तो रोजचा प्रसंग त्याच्यानंतर एकदा वसईला असं झालं आता गेल्या महिन्याचीच गोष्ट आहे की ती शूटिंग शो होता तिचा डान्स शो होता शो संपून ती निघाली होती पण बारा वाजले होते आणि ते टी व्ही कॉलेजच्या इथे होतं आता त्या सरांची काळजी त्यांनी काळजी घ्यायला हवी होती की ही मुलगी एकटी विरारला बारा वाजता जाणार आहे आणि ते बसस्टॉपला उभी होती आणि सगळी लोकं घरी निघून गेले घरी निघून गेले आणि ही एकटी घाबरली मग बसस्टॉपला की कुणीच नाही सगळं सामसूम होतं तर मला फोन केला मम्मी मला आता भीती वाटते मी आता काय करू म्हटलं काही करू नको थांबतो 
बापूनं म्हटलं बापू तिथं ती उभी आहे तुम्ही काळजी घ्यायची तुम तुमची जबाबदारी म्हटलं की तिला कसं आता घरी हे करायचं तेवढ्यामध्ये जे सर होते त्यांची मिसेस तिथे आली की म्हणे अरे तू इथे की जी घरी असायला पाहिजे होती त्यावेळेस ती तिथे आली कशी आली काही माहिती नाही ते बापूंना माहिती तर मग मला मग तिने पटकन फोन केला ग मॅडम आल्यात आता काही घा घाबरायची काळजी नाही त्यांनी मग तिला रिक्षात बसवलं आणि घरी पोच केलं तो एक अनुभव त्याच्यानंतर आत्ता आपली प्रपत्ती झाली प्रपत्तीमध्ये जे साहित्य होतं सांबाराचं तर ते सांबाराचं एकतर आलो घरी आल्याच्यानंतर मग आम्ही दोघीच माहिले की म्हटल्यानंतर अगदी थोडंसं करायचं होतं आणि उशीर झाला होता बनवायला आणि मी ते फोडणी वगैरे टाकली मसाला हळद सगळं सगळं टाकलं पण ते करपलं हे मला माहिती नव्हतं आणि जेव्हा ते मी फोडणी टाकली आणि जेव्हा त्याची उकळी फुटल्यानंतर ते पूर्ण काळा काळा सांबार होता आता म्हटलं काय करू काय करू तर म्हटलं आता ही मुलगी तर खाणार नाही माझी की घेतल्यानंतरच तिचं तन तन चालू होईल की अरे काय मम्मी बनवलं असे म्हटलं चल आता काय असेल माझा माझ्या बापूंचा प्रास होता तर मला खायचा होता मला तो गोडच लागणार होता म्हणून मी तिला वाढलं म्हटलं घाबरत घाबरत असं वाढलं की चल काय बघूया काय होतं ते भाताबरोबर आम्ही तो खाल्ला पण एका क्षणाला असं झालं ना की तो खूप छान लागला की अक्षरशः तिने पुन्हा पुन्हा माझ्याकडून मागून घेतला आणि आम्ही तो प्रसाद संपवला की मला वाटलं नव्हतं की बापूंची लिला मी पहिल्यांदा तर एवढं आवडणं होईल की म्हटलं आता हे करपलेलं मी म्हणजे मी तर खाणारच पण ती मला आता अक्षरशः ओरडणार अरे काय हे पण नाही खूप गोड लागला बापूंचा प्रसाद तो खूप छान होतं ते हरिओम अंबाद्या